অর্ধক্যজনিত হাড় ক্ষয়ের কারণে অথবা আর্থ্রাইটিস বা বাতের ব্যথার জন্য হাঁটুতে ব্যথা হয় এছাড়াও আঘাতজনিত কারণে যেমন মেনিসকাস ইঞ্জুরি লিগামেন্ট ইঞ্জুরি ইঞ্জুরি এবং মাংসপেশি টান বা ছিঁড়ে যাওয়া এসব কারণে আঘাতজনিত যে ব্যথাগুলো হয় তা নিয়ে আজকে আমাদের এত সকালে আয়োজন আঘাতজনিত ব্যথা আর এ নিয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসেছেন ডক্টর সাইফুল্লাহ প্রধান ব্যথা বিশেষজ্ঞ এবং সাংবাদিক তারিক হাসান শাহরিয়ার দুজনকেই জানাচ্ছি শুভ নববর্ষ এবং শুভ সকাল আমরা মূল আলোচনায় যাব কিন্তু দর্শক আপনিও আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন টিভি স্ক্রিনে দেখানো ফোন নম্বরে ডায়াল করে আমি প্রথমে ডক্টর সাইফুল্লাহর কাছে যেতে চাই এই যে আমরা বলছি যে যে কারণে আঘাতজনিত ব্যথাগুলো হয়ে থাকে এর বাইরে কি আরো কোনো কারণ রয়েছে সেগুলো আমরা একটু জানতে চাই অবশ্যই আঘাতজনিত ছাড়াও বিভিন্ন কারণে ব্যথা হতে পারে তবে আঘাতজনিত কারণের পরিমাণ কিন্তু কম মানে আমরা যে ব্যথা রোগীগুলো পেয়ে থাকি সেটা বেশিরভাগই আপনার বড় অংশ জুড়ে আছে আর্থ্রাইটিস আর্থ্রাইটিস এর আবার ভাগ আছে যেমন আমরা ওয়ান হান্ড্রেড টাইপস এর বেশি আর্থ্রাইটিস আছে পৃথিবীতে কিছু আর্থাইটিস আছে জেনেটিক্যাল আমরা বলি অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার জেনেটিক্যালও হতে পারে একজাক্টলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন রিউমাটয়েড আর্থাইটিস আপনি নাম শুনেছেন তো এটা সাধারণত মহিলাদের বেশি হয়ে থাকে জুভেনাইল আর্থাইটিস এটা বাচ্চাদের বা উত্তি বয়সী কিশোর কিশোরীর হয়ে থাকে তো এগুলো অল আর অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার মানে এটা একেবারেই আপনার জেনেটিক্যালি আমরা যেটা অনেকে একটা ভুল ধারণা ছিল যে আর্থাইটিস মানে হচ্ছে একটু বয়স হয়ে গেলে সেটা হয় মানে ছোটদেরও হতে পারে হতে পারে এবং আপনি যেটা বলছেন সেটাও আছে সেটা আমরা চল্লিশ উপরের প্রত্যেক নরনারী আচ্ছা প্রায় এই আপনি যেটা বলছেন এইজিং প্রসেস জনিত বা বয়স জনিত হাড় ও জোড়ার ক্ষয় বা ডেন্সিটি কমে যেতে পারে যেটা আমরা অস্ট্রিও আর্থাইটিস বা অস্ট্রিওপোরোসিস বলে থাকি আচ্ছা তো সেটা তো অংশ আছে আমাদের যত সিনিয়র সিটিজেন আছে বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্পেশালি মহিলাদের ক্ষেত্রে ফর্টি আর পুরুষদের ক্ষেত্রে ফিফটি আচ্ছা অনেকে আবার বলে যে ডায়াবেটিক্স যাদের রয়েছে ডায়াবেটিস তাদের আর্থাইটিস নাকি একটা সময় যে তাদেরকে ঘিরে বসে এরকম অবশ্যই ডায়াবেটিস আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বলি সকল রোগের মা মানে মা যেমন সন্তান বা পরিবারের সদস্য তার মাধ্যমেই হয় তো দ্রুপ ডায়াবেটিস এমন একটা রোগ এই রোগ যদি কারো থাকে তাহলে আপনার প্রত্যেকটা রোগ আক্রান্ত হতে পারে শুধু আপনার এই যে আর্থাইটিস না অন্যান্য আরো অনেক সমস্যা যেমন হার্টের সমস্যা হতে পারে কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে চোখে সমস্যা হতে পারে এবং পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি যেটা আমাদের সাথে জড়িত এবং ব্যথাজনিত খুবই বাজে একটা রোগ যে আর হাত পা অবশ হয়ে যাওয়া বা অনেক সময় গ্যাংগ্রিন বা পচে যেতে পারে তো ডায়াবেটিস আমি বলবো এটা সবচেয়ে এমন একটা বাজে রোগ যেটা অন্যান্য রোগ তৈরিতে সে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে আচ্ছা আচ্ছা আমরা আর একটু আলোচনায় যাব তো অবশ্যই একটা ফোন অলরেডি চলে এসছে আমাদের ফোনটা নিয়ে এসে হ্যালো হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ শামিম মনহরদিন থেকে বলছিলাম জি বল আচ্ছা আমার মানে আপনার দুই তিন আগে কোমরের মধ্যে আপনার এই কয়েকটা ইটা বৈশাখ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিছিলাম আর কি তখন কোমরে তারপরে ই ওষুধ খাওয়ার পরে এখন এটা ডান ঠেঙে গেছে মানে আমি দাঁড়ায় থাকলে অনেক ব্যথা করে ঠেঙ্গের মধ্যে ডাক্তারি ভাষা এটাকে এখন আর আপগ্রেডেড ভাষা দেওয়া হয়েছে দিস ইজ পিএলআইডি বা প্রলাপস ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক যদি কেউ কোন হঠাৎ করে যে কাজ করে নাই বা ভারী কাজে অভ্যস্ত না সে হঠাৎ করে যদি ভারী কোন কিছু ক্যারি করে এবং স্পেশালি সামনে ঝুঁকে উনি বলছিল ইটে ইট উঠাচ্ছিল তখন কিন্তু আপনার পিছনে ডিস্কের প্রলাপস হতে পারে এবং নার্ভে চাপ দিত হতে পারে তখন রুগীর ব্যথা কোমর ব্যথা নাও হতে পারে ব্যথা পায়ে চলে যেতে পারে দিস ইজ সায়াটিকা অথবা আমরা পিএলআইডি বলে থাকি এই ক্ষেত্রে আরো কনফার্ম ডায়াগনোসিস আমরা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করলে পাই যেমন যদি রুগীকে বলি আপনি শুয়ে পাটা আস্তে আস্তে উপরে উঠান সে কিন্তু উঠাতে পারবে না যে পাটা তার এই সমস্যা এবং আমরা অনেক সময় কিছু ইনভেস্টিগেশন প্রয়োজন হয় যেমন এম আর আই 
ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং যেটা মেরুদণ্ডের করলে ডিক্সের সমস্যাটা আমরা পেয়ে যেতে পারি তো দর্শক আমার মনে হয় আপনি এখন যেটা করতে হবে আপনাকে কমপ্লিট রেস্ট অন্তত সাত দিন আপনি শুয়ে থাকবেন সাত দিন কোন কাজ করবেন না ব্যথায় গরম শেক দিতে পারেন একেবারে কমপ্লিট রেস্টে থাকেন আশা করি এটা চলে যাবে যদি তারপরেও না যায় তাহলে আপনাকে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো আরো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কনফার্ম করার পরে আপনাকে বিভিন্ন যেমন থেরাপি চিকিৎসা শরণাপন্ন হতে হতে পারে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরের ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন